ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നൊരു കാര്യം എന്താണ് ട്രെയിനിങ്ങും ഡെവലപ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠ പഠിച്ച കാര്യമാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു സെലക്ഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് ഈ ട്രെയിനിങ്ങും ഡെവലപ്മെൻറ്റും സ്വയം അവർക്കൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ മാനേജറിയൽ പേഴ്സണലായിരിക്കും അത് പൊതുവെ ഒരു നോൺ മാനേജറിയൽ പേഴ്സണലിനാണ് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കാണ് മാനേജറിയൽ പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡെവലപ്പ് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ജോബ് റിലേറ്റഡ് സ്കിൽസ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോ വ്യക്തിയിലും അവരുടെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കഴിവുകളുണ്ടോ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദ എയിം ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ടോട്ടൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ടോട്ടൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യല ചെയ്യലാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് പോയിന്റിൽ പറയുന്ന ട്രെയിനിങ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് ടേം അഫയർ ട്രെയിനിങ് എപ്പോഴും കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നില്ല അത് ലോങ് ടേമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിയും തോറും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നാലാമത്തേൽ ട്രെയിനിങ് എപ്പോഴും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാനേജർ പോസ്റ്റിലുള്ള ഒരാൾക്കല്ല അല്ലാത്ത പോസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം അവരെ സ്കിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം സോ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ടും ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എപ്പോഴും ഫിലോസഫിക്കൽ ആൻഡ് തിയറട്ടിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് മെയിൻലി മാനേജേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്നതാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത ട്രെയിനിങ് പ്രിപ്പയേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് ഫോർ പെർഫോമിങ് പ്രസൻറ്റ് ജോബ് നീഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ജോബ് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ എന്താണോ വേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി അയാളെ പ്രിപ്പയർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ടു മീറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സ് അതാണ് വ്യത്യാസം ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന നീഡ്സ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ആ നീഡ്സിനെ എത്രത്തോളം അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ട്രെയിനിങ്ങും ഡെവലപ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി എന്തിനു വേണ്ട ഈ ട്രെയിനിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് ദ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഫോർ ഡൂയിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോബ് നമ്മൾ ആ ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജോബ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സ്കില്ല് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോളജ് ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് അറിവുണ്ടോ അതിന് ഒന്നുകൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്രൊസീജർ ബൈ വിച്ച് പീപ്പിൾ ലേൺ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഫോർ എ ഡെഫിനറ്റ് പർപ്പസ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ടൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പർപ്പസ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കില്ലുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നോളജിനെ ലേൺ ചെയ്യുക ഇത് ഇത് ാണ് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ വരുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം
ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാതെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണെന്നുള്ളതും അവരെ സ്പെസിഫിക് സ്കിൽ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞു അതേ സമയം എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ടു തിയറിറ്റിക്കൽ ലേണിംഗ് ഇൻ ക്ലാസ് റൂംസ് ക്ലാസ് റൂംസിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് തിയറി എന്താണോ ആ തിയറിനെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കുക അത് പഠിച്ചെടുക്കുക ആ കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ടു ഡെവലപ്പ് എ സെൻസ് ഓഫ് റീസണിങ് ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ് തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് റീസണിങ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനും ട്രെയിനിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എപ്പോഴും സ്കോപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ്ങിനേക്കാൾ വൈഡർ ആണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ ട്രെയിനിങ് ഈസ് നാരോ കാരണം നാരോ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ അതിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വൈഡർ ദാൻ ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ടു തിയറിറ്റിക്കൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് അതേസമയം ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിനെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേല് എഡ്യൂക്കേഷൻ ജനറലി റെഫേഴ്സ് ഫോർമൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ആൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയി നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് തിയറിറ്റിക്കലി പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നോ അത് ജോലി സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാം ആ പഠിച്ച നോളജിനെ പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ ജോ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താ ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ജോലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോബ് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഡൺ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താ ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കുന്നില്ല അത് ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ഒരു ജോബിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർ നോട്ട് സോ വിസിബിൾ ആൻഡ് അപ്പാരൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം അത്രത്തോളം എന്തായിക്കൊള്ളുന്നില്ല വിസിബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ നേടിയതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു വിസിബിൾ ആയിട്ട് കണ്ടോളണമെന്നില്ല പക്ഷെ ട്രെയിനിങ് എപ്പോഴും എന്താണ് ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കാരണം ആ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് നമ്മുടെ സ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതവിടെ വിസിബിൾ ആണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷനും ട്രെയിനിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വേറൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ആറ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കീ ഏരിയാസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് ട്രെയിനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതൊന്ന് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നീഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെയൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് നീഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ആൻഡ് അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള സ്കീമുകൾ ട്രെയിനിങ് സ്കീമുകൾ കൊടുക്കുക ഫോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് വിത്ത് കോമൺ നീഡ്സ് ഇന്റേണൽ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുക ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ട്രെയിനിങ് ആക്ടിവിറ്റീനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇത്രത്തോളം നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ട്രെയിനിങ് ആർക്കാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക ന്യൂലി അപ്പോയിൻറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷേ എക്സിസ്റ്റിങ് എംപ്ലോയിക്കും അവരുടെ അറിവിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആണ് പക്ഷെ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ന്യൂലി അപ്പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള
കാരണം നിലവിലുള്ളൊരു ടെക്നോളജി മാറി അപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ടെക്നോളജി നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം പുതിയ മെഷീനറീസ് വേണം പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഹൈ സ്പീഡായിട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ മാറുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരാം ആ ഫാസ്റ്റ് ചേഞ്ചിനെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പുതിയ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് ഒരു ട്രെയിനിങ് അവിടെ അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്ന എൻവിയോൺമെന്റൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് കാരണം ഗ്ലോബലൈസേഷനും ലിബറലൈസേഷനും വന്ന സമയത്ത് പുതിയതായിട്ട് ഒരുപാട് ഫേംസ് ഗ്രോ ചെയ്തു എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് ആ ടെക്നോളജി ഈ ഫീൽഡിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനും അവിടെ നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ പുതിയതായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ റെഡി ആവണം പുതിയ മാറ്റങ്ങളെ ആ എൻവിയോൺമെന്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെ അവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദേ വോണ്ട് ടു എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്രോ ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ദയർ പ്രോഡക്ട്സ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ അവർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഗ്രോ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുക ഇന്റേണൽ മൊബിലിറ്റി ഇന്റേണൽ മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് തന്നെ എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ജോബിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജോബിലേക്ക് പ്രൊമോഷനോട് കൂടിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരും ഈ ഒരു കഴിവുകളുമായിട്ട് എക്യുപ്ഡ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ജോബിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജോബിലേക്ക് പ്രൊമോഷനോട് കൂടി ട്രാൻസ്ഫർ ആവുമ്പം അവർക്ക് ആ പുതിയ പൊസിഷനിലേക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവിടെ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ആൻഡ് ആറാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്ന പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞു പോവുക ക്വാളിറ്റി ഹയർ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റുകൾ അത് ക്വാളിറ്റി കുറയുക പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയുക പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുക നല്ല രീതിയിൽ ലേബർ ടേൺ ഓവർ ഹൈ റേറ്റിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ആബ്സെൻറ്റീസ് ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് സാധാരണയായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ഫേംസും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും നമുക്ക് അവിടെ എംപ്ലോയീസിന് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് അപ്രോച്ചസ് ടു ട്രെയിനിങ് നീഡ് അസസ്മെന്റ് ഇനി എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ മെയിൻ അപ്രോച്ചസ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സർവേ എന്താണ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എമാങ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്സ് ഈസ് കണ്ടക്ടഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്സ് അബൌട്ട് വിച്ച് ദേ വോണ്ട് ടു ലേൺ മോർ നമ്മൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ആ ഒരു സബ്ജക്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ട ട്രെയിൻ ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ സർവേയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് അവർ തന്നെ പറയണമെങ്കിൽ ഒരു സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ദ ട്രെയിനിങ്സ് ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു റിസെപ്റ്റീവ് ടു ദ റിസൾട്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് വെൻ ദ ആർ വ്യൂഡ് ആസ് എ റെലവെന്റ് നമുക്കത് റെലവെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറിവൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവിടെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് റെക്കമെൻഡേഷനിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ്സ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് മേ ബി ടാപ്ഡ് ത്രൂ എ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ക്വസ്റ്റനയർ ആൻഡ് ഡെൽഫി പ്രൊസീജിയർ നോമിനൽ ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്റർവ്യൂ ടെക്നിക് ആണത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ട്രക്ചേർഡോ അൺസ്ട്രക്ചേർഡോ ഫോർമലോ ഇൻഫോർമലോ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനൊക്കെ അവിടെ നടക്കാം എന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ജോബ് ജോബ് റോൾ അനാലിസിസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോബ്ലത്തിന് അനലൈസ് ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ടാസ്ക്കും തീമും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവറൽ വൺ ഓഫ് ദ ഫാമിലിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ടെക്നിക് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് സെഷൻസ് നോമിനൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രോസസ്സ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡുകൾ കൺസെൻസസ് റാങ്കിങ് ഓർഗനൈസേഷനൽ മിററി ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ സിമുലേഷൻ ആൻഡ് സ്കൾപ്റ്റിംഗ്
ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ഇതിങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഏജൻസി ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം അവിടെ പോവും ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ആർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു സിന്തസൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിഫൈ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ലെസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ടെക്നീക്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഡാറ്റ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതായത് നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാനും പ്രോബ്ലത്തിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാനും സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലെസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ടെക്നീക്സ് ആയിരിക്കും അതിനെയൊക്കെ ഒരു അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചോളുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റൻ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റൻ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പോളുകൾ നടത്താം പോൾസ് ഓഫ് എ റാൻഡം മോർ സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് സിമ്പിൾ സാമ്പിൾ റെസ്പോണ്ടൻസ് ഒരു എന്യൂമറേഷൻ ഓഫ് എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ റാങ്കിങ് യൂസ് ചെയ്യുക അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ഹൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഫോഴ്സ്ഡ് ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കാം പ്രയോറിറ്റി റാങ്കിങ് അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുമ്പോൾ ലിറ്റിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഫ്രീ എക്സ്പ്രഷൻ ഓർ അൺ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് റെസ്പോൺസസ് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത റെസ്പോൺസ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറയാനുണ്ടാവാം ആൻഡ് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ടൈം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം ആവശ്യമാണ് ലോ റിട്ടേൺ റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് സഫർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ടാസ്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ടാസ്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സാലിയൻ്റെ ടാസ്ക് ഓഫ് ദ ജോബ് റിക്വയേഴ്സ് ഒരു ജോബിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ട്രെയിനർ ട്രെയിനർക്ക് ആ ഒരു ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് പ്ലാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ടാസ്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എച്ച് ആർ വീക്ക്നെസ്സസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വീക്ക്നെസ് എമങ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അനുയോജ്യമായ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അതല്ലാതെ അവനവന് യോജിക്കാത്തൊരു സ്ഥാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വേണ്ട ഓറിയൻറ്റേഷൻ വേണം സെലക്ഷൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് അവിടെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം ആ ഒരു എറേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് ആയി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആ പോരായ്മകളെ നികത്തിയിട്ട് വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതല്ലാണ്ട് തന്നെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാം പ്രൊഡക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിപ്പോർട്ട് ഗ്രീവൻസ് സേഫ്റ്റി റിപ്പോർട്ട് ആബ്സൻ ഡീസം ടേൺ ഓവർ സ്റ്റാറ്റസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് കല ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് അത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മിനിമം എഫേർട്ട് മതി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് വ്യൂ പോയിന്റ് ആൻഡ് ജനറലി റിഫ്ലക്ട്സ് ദ പാസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അതർ ദ കറണ്ട് വൺ ഓർ റീസെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യത്തിന് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലാണ്ട് ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനോ റീസെൻറ്റ് ചേഞ്ചസിനൊന്നും പറ്റുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല സ്കിൽഡ് ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റീസ് റിക്വയേർഡ് ഇനി ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു പറയണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള അനലിസ്റ്റുകൾ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു പാറ്റേൺ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർക്കാണ് അവരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ ഡെയിലി ബേസിസിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദേ മേ റെക്കമെൻഡ് ആൻ എംപ്ലോയി ഫോർ ട്രെയിനിങ് ചിലപ്പം അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് അ
ടു ഡെവലപ്പ് ന്യൂ സ്കിൽസ് എമങ് എംപ്ലോയീസ് പുതിയതായിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ സ്കില്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ന്യൂ എൻട്രൻസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാവ് നോ ബേസിക് നോളജ് ഫോർ ഡൂയിങ് സെർട്ടൻ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ജോലിയിൽ നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടി കയറുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനോ അവിടുത്തെ ടാസ്കുകളോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്കൊരു ബേസിക് നോളജ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ് ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ടുവേഴ്സ് എയർ കോർവർ കോവർക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിന് തന്നെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ട്രെയിനിങ് നല്ലതാണ് ടു ഹെൽപ്പ് എംപ്ലോയീസ് ടു ഫങ്ഷൻ മോർ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇൻ ദിയർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷൻസ് നിലവിലുള്ള പൊസിഷൻസിനെ ഒന്നുകൂടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ എംപ്ലോയീസിന് സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ടു എനേബിൾ ദ വർക്കേഴ്സ് ഫോർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസ്ലി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ മെഷീൻസ് നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുവഴി അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല നോളജും കാര്യങ്ങളും ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പം ആ കാര്യം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സേഫായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുവഴി എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ഹയർ സ്കിൽസ് എമങ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേസ്റ്റേജ് ഒരു പരിധിവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെസ് ലേണിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പിരീഡ് നമുക്കൊരു ട്രെയിൻഡ് എംപ്ലോയിയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അവരെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയമോ ചിലവോ ഒന്നും അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നില്ല അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ വർക്ക് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സൂപ്പർവൈസറുടെ ആവശ്യവും അവിടെ വരുന്നില്ല സൂപ്പർവൈസർ വളരെ കുറവ് മതി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഹയർ എംപ്ലോയി മൊറയിൽ ഒരു ആൾക്ക് ആ ജോലി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ മൊറാലിറ്റി അവിടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അതുവഴി ആ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു മൊറാലിറ്റി അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഇൻ എംപ്ലോയി ഗ്രീവൻസസ് ഇനി എപ്പോഴും പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് എങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ അവരുടെ ആ ഗ്രീവൻസിനൊക്കെ ഒരു കുറവ് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ കിട്ടും കാരണം കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് പരാതികൾ വരാനുള്ള സാധ്യത അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമാവും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഫേമിൽ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ടുള്ള ആക്സിഡൻസും ബ്രേക്ക് ഡൗണുകളൊക്കെ കേട് വന്നു പോകുന്നതും നശിക്കപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പല മെഷീൻസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പം നമുക്ക് അറിയാതെ പോയി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ തിരിപ്പിച്ച് അതൊക്കെ കേട് വന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഡാമേജ് ആവുക ഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം തെറ്റായിട്ടായിരിക്കും അത് ശരിയായ ഉപയോഗക്രമം നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിഡക്ഷൻ ഇൻ ലേബർ ടേൺ ഓവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആൾക്കാർ ജോയിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഒരാളും സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാത്തൊരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എന്നും ജോലിക്ക് ആളുകൾ വരാതിരിക്കുക ആബ്സെൻ്റ് ആവുക അതിനെയൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ അവർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓരോ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളും അവരുടെ നോളജും അവരുടെ സ്കില്ലും ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ട്രെയിൻ എംപ്ലോയി ക്യാൻ
ആൻഡ് അവർക്ക് മെഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ സേഫായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡോപ്റ്റ് ന്യൂ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ പുതിയ അസൈൻമെൻറ്റുകളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാൻ അവർ റെഡി ആയിരിക്കും ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പുതിയതായിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഒക്കെ അവർക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് അവർ സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ ടെൻഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇങ്ങനെ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം തന്നെയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ എംപ്ലോയി ഇൻ മേക്കിംഗ് ബെറ്റർ ഡെസിഷൻസ് ആൻഡ് സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലം എഫക്റ്റീവ്ലി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനും നല്ല ഡെസിഷൻ എടുക്കാനും ഒക്കെ എംപ്ലോയി ഏബിളായി മാറുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ്സുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നേരിടുന്ന ട്രെയിനിങ് നീഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ള ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലും കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ബേസിസിലും അനലൈസ് ചെയ്യണം ഓരോ വ്യക്തികളുടെ പോരായ്മകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അനാലിസിസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് നീഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുശേഷം അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ട്രെയിനിങ് പോളിസികൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അതും ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പോളിസികൾ വേണം ട്രെയിനിങ് പോളിസി എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ത് റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എത്ര സമയവും ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് ട്രെയിനിങ് പ്രയോറിറ്റികൾ മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് റെമ്യൂണറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എംപ്ലോയീസ് ട്രെയിനിങ് സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസീസിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈനിങ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായിട്ട് പല ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ലൈൻ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് റിക്വയർ ടു പ്രൊവൈഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാം ആൻഡ് റിവൈസ് ചെയ്യാം സജഷൻ കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് ശേഷം സെലക്ഷൻ ഓഫ് ട്രെയിനീസ് ഇനി ആർക്കാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ട്രെയിനീസ് ആരാവണം എത്ര പേർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഏത് ടൈപ്പ് എംപ്ലോയീസിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഓൾഡ് എംപ്ലോയിക്കാണോ അതുപോലെ അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരാൾക്കാണോ സെമി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയിക്കാണോ സൂപ്പർവൈസർ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണോ എക്സിക്യൂട്ടീവിനാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ ട്രെയിനിങ് ആർക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടത്തുക കാരണം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ നല്ല രീതിയിൽ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം ഓരോ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സും റിസോഴ്സ് പേഴ്സൻ്റെ ഒക്കെ കഴിവ് പോലെ ഇരിക്കുന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അവർ ഏത് രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെ അവർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണോ എങ്ങനെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആർക്ക് വേണ്ടി ട്രെയിനീസിനാണ് ആർക്കാണോ ട്രെയിനിങ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലേൺ ചെയ്യാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരും ആ രീതിയിൽ തന്നെ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പല ആളുകൾക്കും പല കഴിവുകളും താല്പര്യങ്ങളും ലേണിങ് സ്പീഡും ചിലർക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ചിലർക്ക് കുറച്ച് സ്ലോ ലേണേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് അവരും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതിനുശേഷം പ്രിപ്പറേഷൻ ട്രെയിനർക്ക് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ട്രെയിനിക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് ഇനി ഏത് മെത്തേഡാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളും ആ ഒരു സന്ദർഭവും നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാനുള്ളത് 
പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ആ ട്രെയിനർ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ടു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂ നോളജ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് എക്സാമിനേഷൻസ് ആവശ്യമെങ്കിൽ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എഴുത്ത് പരീക്ഷകൾ അവിടെ നടത്താം ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചോ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോവുക അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലോ എറേഴ്സ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് അവരെ അത് തെറ്റിതിരുത്തി കൊടുക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിൽ വരുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആണ് വരുന്നത് ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് വരുന്ന ഓറിയൻറ്റേഷൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓറിയൻറ്റേഷൻ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് പുതിയ എംപ്ലോയിക്കാണ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എവിടെയാണ് അതുപോലെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് കഫറ്റേരിയ അതർ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂലി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പനിയുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണൽ പോളിസികളും പ്രോഗ്രാമുകളും എംപ്ലോയീസിന് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രീവൻസ് ഒരാൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാവാം അതിനെന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പത്ത് പോയിന്റുകളായിട്ടാണ് പുതിയൊരു എംപ്ലോയിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിനെയാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ജോബ് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കാണ് വെച്ചാൽ ഒരു ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ നിലവിലുള്ള ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ സ്കില്ലും നോളജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ അതായത് മെഷീൻസ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എക്യുപ്മെൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെ സേഫായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങാണ് ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ക്രാഫ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രധാനമായിട്ടും ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ക്രാഫ്റ്റ് മാൻ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ബൈ ഒരു ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ക്രാഫ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ അപ്രൻറ്റിസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡായിട്ട് പറയാം ഒരാളുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ജോബ് അവിടെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്രൻറ്റിസ്ഷിപ്പിൽ എടുത്തു പറയാവുന്നൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ് പ്ര പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ മെഷീനറികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കേട് വരാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ആണ് സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അവർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ സേഫ്റ്റി ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യണം സേഫ്റ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പ്രൊമോഷണൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ പേരിത് പോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ള എംപ്ലോയിക്ക് അടുത്ത ഒരു ഹയർ പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവർ കുറച്ച് കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എംപ്ലോയിക്ക് സെലക്ട് അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് പ്രൊമോഷണൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത് റിഫ്രഷർ ട്രെയിനിങ് ആണ് റിഫ്രഷർ ട്രെയിനിങ്ങും കൊടുക്കുന്ന ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസിന് തന്നെ അവർ പുതിയതായിട്ടുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജി കാര്യങ്ങളും സർക്കംസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അവർ ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് എക്യുപ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി റിഫ്രഷർ ട്രെ